вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Само три седмици след началото на съвместната операция на австро-унгарските, германските и българските армии, сръбските войски са изправени пред пълен разгром. От броящите към началото на месец октомври 400 000 бойци на крал Петър, в края на същия месец наличните сили броят едва 200 000 щика. Остава надеждата за помощ от англо-френския корпус, настъпващ от Солун, но това настъпление е спряно от южната оперативна група на втора българска армия. Последната крепост на сърбите е защитеното от високи планински масиви и големи реки Косово поле. Сръбското командване изтегли и концентрира голяма част от силите си, около 150 000 души с 430 уръдия, именно там. И планира да окаже опорита съпротива, сковавайки армиите на централните сили, а с изненадващи контраудари в посока долината на реките Вардер и Южна Морава, да търси съединяване с силите на експедиционния корпус на съглашението. Докато през втората половина на месец октомври първа българска армия води финалните боеве от Моравската операция, силите на Северната оперативна група правят неуспешен опит да развият настъплението си в посока Косово. На 24 октомври, ден след падането на Ниш, генерал Жеков издава заповед за финалния разгром на врага. За операцията на Косово поле, централните сили разполагат с 11-та германска армия, първа армия на генерал Климен Боеджиев в състав 1-та, 6-та и 9-та дивизии и първа конна бригада. Северната оперативна група на генерал Никола Рибаров в състав 3-та дивизия по една бригада от 5-та и 7-та дивизии и 3-та конна бригада. Общата численост на българо-германската групировка възлиза на 250 000 души с 700 уръдия. Планират се концентрични удари на двете български войскови съединения с обща посока Прищина, като главните сили на първа армия атакуват от изток по направлението Ниш Прищина, а полковете на генерал Рибаров трябва да настъпят към същия град от към Гнилане и Качаник. В следващите дни участващите в операцията части правят необходимото, за да заемат изгодни изходни позиции за началото на атаката. Опоритата са противе на противника, забавя началото на операцията с една седмица. Първия опит на сърбите да пробият обръча чрез атака през Качанишкия проход е неуспешен поради опоритата отбрана от страна на трета пехотна Балканска дивизия. Генерал Тодоров насочва допълнителни сили към Северната оперативна група, за да не допусне излизането на противника от този проход. Една смела атака на българската първа конна бригада успява да пробие защитната линия и достига на 10 км от Прищина, но кавалеристите са принудени да се изтеглят. На 1 ноември започва и самата операция. Въздушното разузнаване докладва за отегляне на сърбите от позициите им по реките Западна и Южна Морава към Прищина. Първа, шеста и девета дивизии започват преследване, изпълнявайки заповедта на генерал Боеджиев да доунищожат остатъците на противника. На този ден плевенци превземат прокупле, а на следващия ден софийци влизат в леване. Сърбите оказват съпротива, а лошите пътища и планинския терен допълнително бавят настъплението. Настъплението на Северната оперативна група върви трудно заради значителните сили, които противникът струпва срещу нея. Още на 1 ноември е атакуван град Гнилане, който пада след ужесточен двудневен бой. Подновеното настъпление към Прищина е забавено от мощна сръбска контратака в пространството между дясното крило на генерал Рибаров и първа пехотна Софийска дивизия. Първа бригада от 8-ма дивизия посреща тази контратака и е спира. За да отхвърли сърбите, към този участък са насочени допълнителни сили и след три дни на опорит и кърва в бой, противникът е отхвърлен в посока Прищина. На 7 ноември армията излиза на линията Нова Колачука по Гуще и изпълнява задачата си. В следващите дни 9-та пехотна Плевенска дивизия продължава преследването и на 11 ноември влиза в Прищина. Един от офицерите в дивизията пише в дневника си. Боевете от 6 до 10 ноември ще останат паметни за 9-та дивизия. С упорството си през тези дни тя сломи сръбската съпротива, а държавата Сърбия погубена и жестоко наказана за коварството си през 1913 година. От север настъпват и германските части. 
Сърбите напускат Косово поле на 9 ноември и се изтеглят към Призред и албанските планини, преследвани от частите на 3-та и 9-та дивизии и на 11-та германска армия. Разгромът на тяхното кралство е пълен. Косовската операция завършва на 24 ноември. Противникът губи 21 000 души убити и ранени, а 15 000 души са пленени. Българските загуби са 1050 души убити, 800 пропаднали без вест и около 7000 души ранени. Крал Петър, престолонаследникът принц Александър и остатъците от сърбската армия напускат пределите на сърбското кралство и след тежък и мъчителен преход през планините на Албания достигат до брега на Адриатическо море, откъдето са превозени до остров Корфо. Сърбия де факто престава да съществува като държава. Паралелно с тази операция, Южната оперативна група на Втора армия води ужесточени сражения за свободата на Македония с експедиционния корпус на съглашението и остатъците от сръбската македонска армия. Победата е изкована от щика на българския войник. Вестник Ден пише Нашият войник се показа на висотата на положението. Ние го виждаме да не се смущава от трудностите на зимната война. Той прехвърля гори и планини, Неуморно следи стъпките на противника, без да се страхува от сняг и студ, дори от глад. Не му отнесе поверена честа на нацията и той всичката си самоотверженост и идеализъм достойно я отстоява. Пред неговите качества се прекланя цял народ.